。那我想，我们进入到十月份，我们谈的主题是生命的好管家。那谈到管家，那第一个我们想到会就是要管理很多事情。那一个管家除了管理事情之外，他需不需要也管理情绪呢？我认为是需要的，因为一个管家在面临。许多这些很多事物来到他面前的时候，里面会不会有烦躁？里面会不会有急躁？会不会有焦虑？会不会有压力？一定会有的。所以，一个好的管家不但只是把事情能够安排妥当，更是他也能够成为啊、呃，他情绪很好的一个管理者。特别是我们谈到的是生命的管家，呃，有统计有做一个简单的总整换算哈啊、呃，一个人如果平均的年岁是八十岁的话。那他在世总共有几天呢？算下来大概是2 9 k， 好像是我们的最低薪资哈。但是呢，你知道这样的2 9 k 生命的成本是固定的，而且是会只会减少不会增加。所以呢，有人说，如果一个人的人生里头的成本用成本的方式来看待的话，身体健康呢是他的固定成本，因为他会不断的消耗。再来时间呢是他的机会成本。再来，情绪是他的变动成本。那他里头的信念跟想法，还有他人生给自己设定的目标，他的座右铭，则是他的生产成本。因为他怎么想，就会带出最后的结果。所以，面对这个琳琅满目这个时代里头，有许多的这各种管理大大师跟管理的方法。那到底我们身为一个基督徒，我们在等待的是一个完美的管理方式来管理我们的生命？还是找寻一个最适合我们自己的生命的管理方式吗？那我想就是，呃，十月份的这个系列第一周很重要，以文哥带领我们去认识真实的自己。我觉得这个主题非常非常的要紧。如果你上个礼拜你没有看到这个这篇讯息的话，鼓励你可以花一点时间再重新回头再去回看一下，因为呢，啊、呃，就是如同财务一样，一个人如果财务要懂得如何来管理的话，那第一个首先要知道就是自己的。有形的资产跟无形的资产是多少，他才能够继续往前嘛？那如果财务是如此，那生命更是如此。那我们今天进入到第二周，我们要谈谈的是情绪的管理，就如同刚刚我一开始所说的，一个好生好的生命管家，不单只是管理事情，更是他也能够管理自己的情绪。而翻开情商这件事情，你去翻开书店里面许多有关于情商的资料。哦，真的是琳琅满目，非常非常的多。那到底什么是情商呢？人们对情商的描述是怎么样说的？人们说呢，是一种认识、了解、控制情绪的能力。和智商不一样的地方是，情商是可以透过指导而改善。那意味着就是，我们今天在座的任何一个人，我们没有任何的借口告诉我们自己说，我的我这个人本来天生就是如此，没有办法。没有办法改的，我的脾气没有办法改的。啊，跟你旁边人说，你的脾气是可以改的，啊，绝对是可以改的。因为这个专家告诉我们说，情商跟情绪管理是可以透过指导而有所改善。所以有一个有名的、非常有名的这个名人作家，他说，情商就是关你什么事，关我什么事哈。那另外一位大师是这么说的，他说，智商不高，情商很高，贵人相助。那如果智商很高，情商不高。那么这个人将怀才不遇。那对我来说，我觉得回到我们日常生活当中，点点滴滴里头，我认为搞懂自己的情绪跟搞懂别人的情绪这件事情就是情商。那也许有人会说，可是我连我自己都搞不懂了，我怎么要去搞别人的情绪呢？因为一下子被人家说，哎，你怎么情绪起伏那么大？才一点这么芝麻绿豆事而已，你就情绪这么大？那下一秒钟。人家跟你在讲很多的感觉的时候，你保持镇定，他还跟你说：“啊，你怎么都没反应啊？啊，你是死人哦，怎么都不知道？我自己现在很着急。有时候，呃，这是难道只有我这个弟兄在家里会遇到这种状况吗？哦，就我们遇到这种状况，心里难免会 always 说：那你到底要我怎么办呢？让我想到一个老故事哦，他是这样：有一位弟兄，他就想要提升自己的情商。因为弟兄本身在情绪的表达上就比姐妹还要薄弱一点哈，姐妹在情绪的表达总是比弟兄还要丰富，所以这个弟兄就很想要能够来提升自己的情商，他去找一个大师，就去问大师：“大师啊，你是怎么样能够保持如此的冷静？”那这个大师就回答这位男士说：“哎，很简单啊，这个只要你不要跟这个愚昧人、跟傻子一般见识，你不要跟他这样子变来变去，然后听他们讲完。”讲完之后，你只要跟他们说
，你说的都对，这样就好了。那男士就说：“怎么可以这样子呢？这样是敷衍嘛？我们做人应该要积极向上，然后呢，我们要积极面对，勇敢去管理这个彼此的这个面对彼此的问题才对。”然后这个大师就听他讲完了之后就说：“你说的都对。”你知道，我们每一个人哈，在群体当中是无法脱离群体的。我们无法离群所居，我们一定得跟群体是交叠在一起。而进入到群体当中，包含是我们每一个人，我们每一个人一个礼拜花最多的时间，其实在哪里？其实是在我们的职场上。那职场上就会有你、我、他三种不同的角色，而你、我、他三种不同的角色里头，就会有你、我、他三种不同的情绪，再加上整个外在环境的变动跟整个。时局的变化，这个无限交叠之下，其实我们的情绪是永远不断的在那边变化，不是吗？但是也借着这样子无限循环的碰撞，那我们慢慢的就成为我们现在这个风格的人。那旁边这一群群体也借着你跟他们碰撞，慢慢形成原来这个群体的风格是这样的一个 style。那我我认为我们在管理我们。呃，有限的生命， 2 9 K 的同时，我们不是只是把事情安排妥当，让我们的孩子顺利的长大，然后成家立业，然后我们自己呃有终有所老啊、呃，那这样子好像事情都安排妥当，就这样子结束了，而是在这个过旅程当中，是不是我们能够花一点时间，我们能更深的了解自己的情绪反应，也能够来同理别人的情绪反应，让我们的生命的色彩更加的丰富。所以给大家今天第一个标题。我们很需要去辨识自己的情绪，也觉察自己的盲点。有一位哲学家是这样描述人里头的情绪跟感觉，他说这些情绪跟感觉好像各式各样、各种不同颜色的丝线一样。那这些丝线有那么一刹那，好像就被绑成一束。那这个一束的感觉，可能是喜乐、开心、愤怒、哀伤、忧愁。那这个。一束的感觉，让我们知道我们自己的存在，让我们知道我们这个人，我们是真真实实有感、有血有泪的人。但是在下一秒钟，这一束情绪的丝线，好像又跟上一秒钟那那一束丝线有有了有有有了很大的不一样。而在这样的变换过程当中，不断不断的往前推展，我们如果追不上这样子变化的时候，我们就会怎么描述我们内里的感受？我们就会说我们里头千头万绪，不是吗？然后我们就会觉得我们自己思绪很乱。举一个最简单的例子来说，一下子你很期待自己是一个充满爱的父母，要实施爱的教育，但下一秒钟你会觉得这个不打不行啊，这个一定要让他有充那个深刻的记忆，要让他汲取教训。再来，有可能是上一秒钟你可能觉得你一定要拥有这些、这些、这些，才能够是完美的人生。下一秒钟你又觉得。我要过一个断舍离的人生。那在上一秒钟，我觉得说趁年轻要勇闯天涯，然后下一秒钟，我觉得嗯，世界很大，台湾很小，在台湾很幸福，干嘛出去乱冲乱撞，在台湾就好了。在下一上一秒钟，你觉得看到别人谈恋爱，你觉得哇，好唯美哦，好棒哦。但下一秒钟，你可能觉得，哎，其实做一个单身狗也不错啊。你说我们人内里的变化快不快？我可以说。我们人是非常善变都不为过，不是吗？所以在圣经当中有一个诗诗人，他知道我们里头的人的情绪跟欲望跟想法千头万绪，然后这些东西像丝线一样，上一秒钟、下一秒钟、再下一秒钟都不一样，以至于有时候快到个程度，他自己都无法掌握，于是他必须要将他里头好渴望能够梳理清楚的感受向神来说。我们一起来读这段经文，在诗篇。第五十一篇的第十节，一起来听。里面有重新有正直的灵，你知道这个诗人，他知道他里头的千头万绪，他不知道怎么样去把它梳理，于是他只能对这位造物主发出这样的一个呼求：主啊，求你把我里头梳理干净，让我里头是清洁的，是清澈的，是很透彻的。让我里头重新有一个政治的灵，因为我们人最终还是渴望我们里头是井然有序的，思绪是清楚的，不是吗？所以
，在我们面对我们日常的情绪的时候，我们人很快的会把我们情绪分为两类。我们通常认为是让你可以觉得是愉悦的、开心的，那我们称之为是正面的情绪。那如果让你是觉得哀伤的、沉重的，我们称之为是负面的情绪。那我觉得有一部电影描述的非常的好。他里头在描述的是有一个孩子，他发现他里头有五种情绪，一个叫做怒怒，一个叫做乐乐，一个叫忧忧厌厌，还有一个叫惊惊，五种情绪。然后他发现这五种情绪在面对日常生活当中的时候，都可以刚好是作为是很好的对应。但是有一个情绪，他始终搞不清楚它的功用是什么，那个情绪叫做忧忧。所以他开始展开一段人生的旅程，开始去探索的时候。最终，他发现原来忧忧忧愁这个情绪对这个孩子来说是不可或缺的。因为当一个人在忧愁的时候，他的家人就会给出给给出关爱，他的家人就会伸出这个手来拥抱他，那个关心跟安慰就可以进入到这个孩子的生命当中。而这个忧愁也可以让一个人懂得如何去接受别人的帮助，接受别人的安慰。而这个过程。就让这个人跟其他人、跟家人之间的关系更加的深邃。原来我们里头每一个情绪都是如此的重要，是缺一不可的。你没办法把这个情绪切割掉，说我只要这个情绪，我不要那个情绪。这个跟你在品尝这个食物的滋味是一样，酸甜苦苦辣，我只要尝甜味。可是你永远没办法尝到酸味跟辣味的时候，你永远不知道那种酸让你揪起来的感觉是什么。然后辣，辣味辣到你头皮发麻，然后苦让你苦到想吐的感觉跟滋味是什么？如果少了这些东西，那么其实我们的生命跟色彩不就是非常的乏味跟单调？所以再次回到我们的日常生活当中，我们如何来辨识我们自己的情绪？我们真的能够分辨我们内里现在目前的情绪是属于什么样的状态吗？还有就是，当我们有这样情绪浮现出来的时候，我们是带着什么样的观念，跟带着什么样的想法跟动机来看待我们自己的情绪呢？举例来说，当你心中有焦虑的时候，你第一个想到的是愁眉苦脸，还是你想到的是这个焦虑可以让你急中生智？再来面对恐惧的时候。你想到的是让你非常害怕、不寒而栗，还是你想到的是在这样恐惧当中可以让你选择背水一战？再者，你在羞愧的同时，你想到的只是脸红耳赤那种非常羞愧的感受，还是在你里头有一个勇气油然而生，让你可以去面对你眼前的挑战？再者，你非常哀伤的时候，你只有想到的是悲痛欲绝。还是你想到的是，你有机会可以克服眼前的这样子挑战，再来面对愤怒的时候，那除了是怒火攻心之外，那其实我们翻开历史，中国人的历史，许多的诗人，他们其实都是在非常悲愤的时候写出这些诗词，不是吗？那最后，当你在面对忧虑的时候，你想到的只是啊、哦，好着急哦，不知道怎么办，还是因为忧虑可以让你未雨绸缪？可以为未来做好许多的打算跟安排。我认为，所有的情绪都是神所创造的。既然是神所创造的，本质上就是好的。所以，我们面对情绪不应该只是选择性，我只接受这些情绪，或者是把一些情绪给做压抑，或者是我逃避某些情绪。我们是否能够真的分辨我们里头现在的喜怒哀乐？然后允许自己现在这个阶段是哀伤的，然后允许现在这个时时期现在是属于是愤怒的状态。很多人其实你看他的脸，你就知道他情绪已经满了。但是你问他说你还好吗？他会跟你说一切都很好。<笑>可是你知道他不是很好，不是吗？所以我们很需要来拥抱自己的情绪，做真实的自己。那除了我们辨识我们自己的情绪之外，然后拥抱跟接受自己的情绪，就停在这边吗？好像在裹伤口一样，难道就停在这边吗？不，我们还可以更进一步，借着情绪来认识我们自己，来了解我们自己。我要跟大家分享，就是每一个人的情绪绝对不会是突然间发生的。你今天如果看到一个人突然间一直笑，你会觉得怎样
，怪怪的，不是吗？一个人突然间没来由的一直哭，你也会觉得可能发生什么事情，不是吗？所以，所有的情绪其实是我们里头人里面有一个应该要这样子。确诊呢，那有注射疫苗，我自己的想法是应该会是轻症，应该很轻松，但是结果好像不是这样子。孩子送去补习班补习了。那应该成绩就会起色的。来到教会聚会了，在结束的时候，牧师应该要站在后面送客才对。但是，怎么会这样子呢？当我们里头的应该要这样去跟怎么会这样相撞的时候呢，那就会产生出很多的情绪。所以，某种程度来说，当我们今天我们里头有个情绪浮现出来的时候，其实。我们可以更深的去了解的是，我们里头那个应该要这样、应该要那样的想法，到底长什么样子？在座的各位的父母，你在面对你的孩子在公众场合哭闹的时候，你里头、你大脑里头那个应该要怎么样的想法，长什么样子呢？我自己刚有第一个孩子的时候，在面对孩子在公众场合哭闹的时候，其实我是很不知所措的。那特别是啊，当所有人的目光转向我、投射过来的时候，用他们眼神告诉我我一些讯息的时候，我更是觉得非常尴尬，然后更是觉得非常焦虑。于是，于是乎，我第一个反应就是告诉我的孩子：“嘘，安静，安静，不要吵。”这个就是我里头应该要这样的一个想法。直到有一次我出差。我从啊香港飞到北京的过程当中，看到一对外国脸孔的父母坐在我的前座。飞机一起飞之后，孩子就开始哭了，整路一路哭到底。飞机飞多久，孩子就哭多久。那哭到一个程度，连旁边的乘客，这些许多这些啊，就是啊讲中文的乘客，他说：“谁家的孩子怎么一直哭？”但是我看到这一对父母，从始至终，他们就是把孩子放在他们怀中，轮流的来拥抱他。然后安抚他，然后一直到飞机下飞机，呃，一飞机一着陆之后，孩子就恢复正常，因为孩子那个压耳内的压力不平衡，不舒服。在我这个看到这个画面的时候，让我再次想到我的自己。我在面对孩子在公众场合这些哭闹的时候，我里头的情绪是尴尬的，我是焦虑的。那原来我的里头有个信念跟想法是，如果孩子哭闹的时候，就是孩爸爸妈妈不会教。原来当孩子哭闹不受控的时候，原来就是这个家庭的家教不好，原来就是父母不会带孩子。我并不知道我自己里头原来有这样子，应该要这样子一个想法。一直到我遇见了这样子一个处境的时候，我才明白原来我里头存在这样的一个信念跟想法。我要想，我想表达的是，其实，在我们日常生活当中，每一个大小的情绪，其实都是我们认识我们自己最好的一个途径。你认识你自己，绝对不是只靠理性的认识，好像在做分析一样。哦，我有什么样的技能？我有什么样的特长？其实，当你没情绪上来的时候，才是透过真实的感性去了解你自己是什么样一个人的一个最好的过程，不是吗？所以，以至于我们面对情绪的时候，其实我们有两种选择：第一个就是你就是让时间来冲淡你的情绪，或者你把握出这个机会，你开始去探索，在那个情绪的背后。那我里头存在什么样子的？应该要这样，应该要那样的想法跟动机。接着，你可以再进一步的来思考一件事情，就是那这个想法跟信念跟圣经的教导是一致的吗？是源自于我个人的喜好，源自于我原生家庭的习惯，还是那只是我单方面我想这样子做？若是有更好的选项，若是有更好的想法跟选择的话，那我是不是应该抓住这个机会？让神来调整我里头的想法呢？我想跟大家分享一下，耶稣他怎么样教导我们。当耶稣在带领这十二门徒的时候，有一天他突然转头就问他们说：“你们说我是谁？”哦，耶稣的问题有时候都来得非常的突然。这时候彼得马上跳出来说：“哇，你是基督永生神的儿子。”耶稣马上对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为……”这不是属血肉的，只是你意思就是说，这不是你的大脑能可以能够想出来的，乃是天上的父指示他。但是对彼得来说，反正这不重要，反正我答对了，想必他的心中的情绪是非常开心的，是非常高兴的。但
，耶稣的话锋一转，谈到他接下来要受死，而彼得这时候的反应转变成是另外一个情绪的反应，彼得就拉着耶稣说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”对彼得来说，这是再合理不过的，不是吗？因为他是耶稣的门徒，同时刚刚才被耶稣肯定跟嘉许过，不是吗？所以彼得自然而然流出流露出这种不舍的情绪，是再自然而然。但是耶稣的回答却让我们非常的惊讶。耶稣转过身来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的。”因为你是不体贴神的意思，只体贴人的意思。哇，这句话感觉非常的强烈，好像直接就是直直击这个彼得，好像是训斥了彼得一番。彼得虽然答对了这个考题，但是也许他并不真的明白他内心里面的想法，因为他内心里面那个应该要怎样的想法，其实相对而言非常简单。因为耶稣曾经说过他是君王。而耶稣又行了那么多的神迹奇事，所以对彼得来说，那个时候他们以色列人被罗马统治。如果耶稣有机会可以推翻罗马政权，成为君王的话，再怎么样也要把握这个机会，先卡位，不是吗？以后耶稣当王的时候才能够有好处。从这段的对话过程当中，其实我们不难发现，彼得是一个很冲动的人。以现代我们的思维来看的话，彼得其实是一个 EQ 并不高的人。因为我们知道，彼得后来面对耶稣要受死的时候，他还说：“我愿意为你舍命，我就是同你受死，也是也是甘心。”但是我们都知道，故事的结局是怎样？彼得三次怎样不认主，而且三次不认主的这样子的事实被写在圣经，已经两千多年了。你看有多少人知道彼得三次不认主啊？这个对一个人来说是多么羞愧的一件事情，不是吗？如果你的这些过去否认主的这个事实被人家写下来的时候，你都很想把它给擦掉，不是吗？我相信，在彼得当时候他的内心里面，原本应该是要这样子的想法，早就已经变成那只能这样子，因为他觉得他人生都已经毁了，已经没有机会了，就只能这样子了。但是耶稣再次与彼得相遇的时候，耶稣三次问彼得说：“你爱我吗？”然后再三次问彼得说：“你愿意喂养我的羊吗？”耶稣再次接纳了彼得，同理彼得内心里面所有一切的情绪，以至于彼得他原本里头剩下来的那个只能这样的想法，最后变成是不只是这样子。所以，我们翻开圣经新约，在《使徒行传》，我们看到彼得仿佛变成另外一个人一样，是大有力量的、大有能力的，而且是大有影响力的。而回到我们个人，当我们在面对我们情绪的时候，我们仍然是选择只是把情绪给压抑下去吗？仍然是只是选择让时间把我们的情绪冲淡掉吗？还是我们让耶稣把握这样一个机会，让耶稣来帮助我们调整我们里头最深的核心的动机跟想法，以至于我们里头的那个信念被调整之后，我们在面对相同处境的时候，我们的。反应跟做法就不再一样，而耶稣要做的事情不会只有停于这个地方哦。耶稣更是期待我们能够来发掘、觉察我们自己的盲点，因为我们每一个人都有盲点。但是，其实根据研究统计，我们每一个人平均有四点三个人盲点。但是，令人惊讶的是，几乎很多人都认为自己没有盲点。所以呢，心理学家做了一个这样一个简简单的分析。他说呢，我们自己知道跟别人知道的，这个叫做公开的我；让自己知道别人不知道的地方呢，叫做隐藏的我。刚刚我们所谈到的，我们里头应该要怎样这些的想法跟动机，就是属于这个区块，是我们知道，但是别人不见得知道的。另外一个部分是我们自己不知道，但是别人却知道的，这个叫做盲目的我。那最后。这个象限交叠之下，还有一个未知的我。坦白说，这个分析做得很好，但是就如同这些科学家所分析的，他们说，如果一个人能够把公开的我不断地往外扩展的时候，一个人的潜力就可以被开发出来。可是他没有回答下一个问题，就是那个盲目的我跟隐藏的我跟未知的我怎么样给打开？因为
既然是盲目的我，就是你自己不知道，别人知道，那为什么会有这样的结局呢？就是你从来不愿意听别人讲，不是吗？所以别人最后也不愿意说。那自己知道别人不知道的，那就要端看我们自己愿不愿意把自己里头这这些想法拿出来，重新做一些调整，不是吗？如果你不愿意被调整，那这个部分又何尝能够做一些改变呢？那再来另外一个部分，就是你自己也不知道，别人也不知道的地方，那谁能够来能够把这个部分把它给挖掘出来？只有神能够来帮助我们，把我们的耳朵给开通，把我们的眼睛能够给打开，让我们看见我们所看不见的。最终，神只有神能够把我们里头隐藏未知的我给指引出来。我要跟大家分享一个圣经的故事。大卫是上帝所高立的王，那个时候国事正是非常忙碌的时候，而大卫这个时候竟然去偷人妻。甚至还谋杀了。他认为他自己安排的天衣无缝，绝对不会有人发现。然而，神派了先知拿丹来到他面前，跟他分享了故事。很特别的是，拿丹来也不是直接就指明大卫做了些什么事情，他是说了一个故事。他说有一个富人跟一个穷人，富人有很多的羊羔，而穷人只有一只羊羔。而富人为了要接待他的宾客，他不舍用自己的羊群。羊羔来接待人，于是他就把这个穷人那唯一的一只羊羔取去，然后做成他们桌上的菜肴。而大卫听到这些故事的时候，哇，非常的愤怒，他充满了情绪，因为他觉得这是不公义、没有怜悯的事情，所以他站起来对拿单说：“我指着永生耶和华起誓，我指着神起誓，行这事的人怎样，该死，他必偿还羔羊的四倍，因为他行这件事情。”毫无连续的心，结果下一秒，拿单对大卫说：“你的是黑的狼，你就是那个人。”其实大卫一定安排的很好，所以在那个对话过程当中，旁边所有的这些的官员应该都不知道拿单跟大卫在讲什么，但是大卫知道拿单在讲什么，因为他里头的盲点，这个时候被神给挖掘出来了。他前上一秒还充满了情绪，要表达他的公义，但是他下一秒钟，他发现原来他里头在他的盲点里面隐藏了他所不知道的罪，而大卫并没有在找任何的理由说啊，都是那个女女子，她没来由的在那个地方洗澡，让我撞见了，而是大卫直接对拿单说：“我得罪了耶和华。”于是神也立马回应大卫说。耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。说实在的，我们光是要拥抱情绪就已经很不容易了。从情绪里头再去探索我里头的动机，又已经是另外一个挑战了。然后探索动机，同时还要再去挖掘自己的盲点，哇，这这这哪是一件容易的事情？另外，在挖掘自己盲点的时候，那个感觉会很好吗？坦白说。那种里头的情绪是五味杂陈的，我们是很难去形容的。但是，当我们愿意让神把我们的情绪丝线给拨开，然后让我们的脸可以转向神的时候，神允许应允我们说，他要除掉我们生命当中那隐而未现的罪，在我们的盲点里头，其实躲着很多我们自己所不知道的罪。但是，透过这些情绪一路一路的这样的脉络，我们去触碰到我们里头最深何处的盲区的时候，神借着这样子，把我们生命当中隐而未现的罪给除去。而当透过这样一次一次的把这些盲区不断的缩小，我们跟人之间的灰色地带就越来越少。人们会感受到你是一个很清楚的人，然后跟你对谈、跟你相处之间，好像很多东西是有次次序的。以至于你会发现，你不单是自己内里很透彻，你还可以成为别人的帮助。给大家今天第二个标题：我们还可以同理别人的情绪，可以带出恢复。我们一起先来读一段经文，在马太福音第十一章十五节，一起来听。有耳可听的，就应当听。大家看到这个“听”这个字，其实里头隐藏了许多的含义。听里面有个耳部，那耳的下方呢是一个网。那意味着就是，当你要真正听的时候，你必须让你的耳朵成为你全身的王。接着呢，右上方有个石，还有个木，木代表是眼睛。
，你要听的时候，你需要用十个眼睛。当然，我们只有两个眼睛。那预表的是你必须要全神贯注，然后用你一颗心来听。坦白说，听到跟听见会一样吗？有很大的不同的。我们常常是只有听到而没有听见。有一次去餐厅吃饭的时候，在旁边有一桌大概七八个年轻人，他们一起在聚餐。那我发现一个很有趣的现象：他们彼此可以交谈哦，但是他们眼睛从来都没有在彼此的身上。他们每个人都拿手机，然后跟彼此在对话。我都不知道他们是在看里面的讯息，在跟对方对话，还是到底眼睛在看这边，然后耳朵在听那一边。我认为这样子的对谈，这样子的深度是非常非常有限的。但我们自己扪心自问，我们自己的心渴不渴望被别人深度的听见？我们渴望被深度的听见，不是吗？有一次在服侍的过程当中，我很轻率的就对别人说出我自己的看法跟评断，而当我说出去的时候，我身旁的领袖又把我所说的再转告给我正在描述的对象的那个领袖 B 领袖，于是他听到了之后的反应是什么？就是火大嘛，对不对？然后这下子我不知道该怎么办呢？那解铃还是怎样，还需系铃人呢、啊？难道我要去怪？哎，你这个 A 领袖，你干嘛没事把我说的给传出去？这个于事无补，不是吗？于是我必须能够来到那位 B 领袖的面前，跟他坐下来对谈。我必须能够听他来分享他里头的情绪，因为我这么说，他会有这样反应。那是再合理不过的。他有这样愤怒的情绪是合情合理的。再者，我也必须对着他来承认，那就是我讲的，我就是那个始作俑者。这个过程当中会很舒服吗？其实坦白说很不舒服哎、欸。如果同理别人，这个别人的伤痛是另外一个人造成的，我们还没有很负担。但是如果这个人的伤痛、这个人的情绪、这个人的呃各样的感受，就是你造成的。你要怎么同理他呢？但是，当我们愿意这么做的时候，神就带下医治跟恢复，因为神告诉我们说：“你们是神的选民，是圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，倘若这人与你有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了我们，我们也要怎样饶恕人。”因着我们愿意面对这些事情，神就带下赐下医治跟恢复，这是神给我们的应许。我们再次回到今天要谈的，那耶稣他怎么教导我们去同理别人呢？有一次耶稣在教导的时候，突然间有一群人就冲进来，那群人就是法利赛人跟呃这个文士，然后他们就带来一个行淫被拿的妇人来。理论上按照摩西的律法，当场被抓到就直接用石头打死就好。但是他们呢，就是把这个人带到耶稣的面前，那代表是怎样？有其他的动机，因为对这一群人来说，他们里头充满了许多的骄傲的情绪，还有愤怒的情绪。因为为什么？因为耶稣不断在犹太人的社群当中宣扬爱、宣扬饶恕、宣扬天国的福音跟宣扬救恩，而且特别是耶稣又跟当时候他们这些人所轻看的那些人。常常在一起，于是这些人就想来看看。那好啊，耶稣，你这么爱讲爱，那我们来看看你的爱跟摩西的律法要怎么样来平衡。而对这位富人来说，他第一个问题是：我还能够活下去吗？按照圣经的记载，男人并没有被抓到这个地方。坦白说，对当时候的女性来说，当时候的社会的文化是非常对女性是非常不平等的。而这位妇人当下心中必然充满许多的恐惧，因为她下一秒钟可能就会被石头打死了。那同时，在她心中也充满了许多的愤怒。为什么？因为那个男人怎么不见了？那个男人怎么跑了？就在这样闹哄哄的场合里头，耶稣竟然弯在地上写字。耶稣知道他们里头是情绪非常沸腾的，所以他们并并没有马上做出回应。他在地上。写字，让他们情绪稍重新做了一些整理。当他们继续不断的问的时候，耶稣接下来直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰
用指头在地上写字。其实耶稣很知道这一群人心中的情绪，因为文士跟法利赛人，他们认为他们自己是神选之民，因为以色列人就是神所拣选的民族，但是竟然被罗马帝国统治，这对他们来说已经很憋屈了。所以他们唯一能找到他们自己的价值点，就是他们在摩西律法上面，他们觉得他们站得住脚。他们跟外邦人不一样的地方，就是我们有摩西律法，我们守得住，这是他们的立足点。但是结果又被耶稣给捣乱了，所以他们觉得他们很不知所措。而这个女子对他来说，她也是付上性命、摆上代价的。当她要去做这个婚外情的时候，她难道不知道摩西的律法吗？但是到头来。他想要追寻的爱情，跟这个从男人来的遮盖，最后换得的是被丢弃。他里头一定被充满许多被遗弃、被拒绝的情绪。耶稣都知道他们内里的这些的情绪是非常的，就是满。于是耶稣带着他们去遇见他们里头最深的自己。透过这一句话，直指每个人的核心。有谁是没有罪的，就可以来做审判官；有谁是没有罪的，就能够来论断自己，也能够来论断别人。透过耶稣这一句话，所有的人重新遇见自己内里最深的动机。因此，我们接着看耶稣最后直起腰来一看，嗯，这些人怎么都不在了？怎么没有人定你的罪呢？妇人说：“主啊，没有。”于是耶稣就再次对这个妇人说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪。”透过这样的耶稣的教导，让我们知道，耶稣他来，他同理我们每个人的情绪跟感受，更是他引导我们每个人去遇见我们里头最深、最深的动机跟想法，接着帮助我们去看见我们自己的盲点。那一群人，他们有没有盲点？有。这个妇人有没有盲点？有。而当这些人遇见自己的盲点的时候，他们发现，在盲点隐藏着那隐而未现的罪，而耶稣并没有斥责人，他赦免这妇人的罪，以至于这个人的生命可以被恢复。当我们在情绪当中，我们搞懂我们自己的情绪，其实不是只有搞懂情绪这么简单，不是只是你喜怒哀乐都能够控制，这个太简单了，这个坊间的书太多了，在圣经的教导当中。情绪是认识我们自我、了解我们自己更深的一个渠道。透过这样过程，我们认识我们自己，我们可以成为别人的帮助。接着，我们可以使人和睦。这个世界的法则只是有冲突呢才有利益，而产生冲突的方式呢，就是透过比较跟竞争。所以，我们现在翻开所有的这些报章杂志跟新闻，其实你会看到许多的冲突，都是来自于他们想要拥有更多的筹码、跟更多的条件，然后更多的领土、更多的盟友，甚至是更多的武器。所以，我们看到世上许多的战争也好、增进也好，都是源自于此。所以，某种程度，世界的法则就是有冲突才有利益。所以，根据联合国的统计。全球最有钱的百分之一的人控制了百分之四十的财富，百分之二的有钱的人控制了百分之五十以上的财富。那更是特别的是，从两千年到二零二零年，科技的发达，其实全球的甘蔗、玉米、小麦、水稻的产量增加了百分之五十二。但是这二十年当中，粮食不足的人口却增加了五倍。而且这些人大多都是在非洲跟亚洲，到底发生了什么事情呢？一探究竟，原来是三分之一的粮食都是被浪费掉了。坦白说，神所创造的地球的资源是够丰富的，地球的空间也够大的。若是做好分配，其实没有一个人是缺乏的，只是人一离开神之后，我们就想要靠着双手去握有更多的筹码。更多的条件，跟更多的资源，从个人、组织，然后社会、国家，然后从物质层面到意识形态，都是这样子。所以，这样子的增进跟比较，带来极大的伤害，也带来极大的冲击。人跟人之间的距离也非常的遥远。但是，神给我们的教导是这样子。我们一起来念《马太福音》第五章第九节，好吗？一起来，大声的来读：神和睦的人是蒙福的。因为他们将被称为
神的儿女。回到我们今天所谈的主题，生命的好管家，神创造我们，给我们人每个人按照平均寿命来说，我们有二十九 k， 那赐给我们这样子的一个资产。要我们成为生命的好管家，最终的目的到底是什么？难道是独善其身吗？如果神写这样一个剧本，那会不会太无聊、太乏味了？绝对不是只有这样子。神为我们预备的生命的精彩度，绝对不是我们能够想象的。但我们的想象力是有限的，以至于我们翻开圣经的时候，我们会看见耶稣他做了最好的示范。我们每读耶稣所有的经历，我们会看见耶稣他如何来管理他自己的情绪，然后耶稣如何来同理别人的情绪，更是耶稣如何带下属天的和睦。对我们华人来说，哈，别人的家务事，我们是尽量是别去碰。所以有一句话叫做“清官难断家务事”。那家务事是什么？反正就是他们的夫妻事跟亲子的事，这种人家自己家里的事，我们尽量不要碰。但是来到教会，你会发现我们教会的每个小组长很爱碰别人的家务事，你对不对？啊，为什么？因为我们是神的儿女。有一次在呃牧养一对即将要进入婚姻的情侣，那他们再过几天就要结婚了。结果那时候他们发生一个极大的冲突。那天晚上凌晨，他们来到我们家。然后他们决定，他们不要结婚了。哇，才再过不到一个礼拜就要结婚了，他们竟然说不结婚，都安排好了。那天晚上，坦白说，我们什么都不能。我们，我跟我的太太只能能够听他们分享他们心中的所有一切的感受。但是我知道，耶稣基督可以成为他们的帮助。我们唯一能做的就是把他们带到耶稣基督的面前，我们带领他们，使他们与耶稣相遇。就在圣灵的同在中，他们感受到耶稣进入到他们的关系里头。他们在冲突里头被情绪淹没的时候，他们忽略掉很多的细节。但是耶稣一进入到他们当中的时候，其中一方分享，好像耶稣带领他回去看到，在那个场景冲突当中，里头许多的细节跟画面是他忽略的。原来对方对他的每一个行行动，每一个表示。的背后其实充满了对他的爱，同时他们也感受到耶稣的爱真实在他们中间，以至于让他们有盼望，愿意继续的往前。经过几年之后，他们也真的是建立起他们自己的家庭。如今的他们已经有两个孩子。我想表达的就是，来到我们我们每个人来到教会，我们今天不是只是搞懂我们自己的情绪，搞懂别人的情绪，其实我们自己里头。神给我们的这些的丰丰沛的这些祝福，将会使人产生和睦，因为我们就是神的儿女。这个世界的法则跟很多的教导，还有很多的学问，多而又多。但是神提醒我们，当我们要面对我们内里的情绪，我们要成为一个情绪的好管家，成为一个生命好管家的时候，我们需要对准的是神自己。我们要让我们自己的心意藏宝在它里头，心意更新而变化，叫我们随时查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。那也许来到今天这个时候，你会说：那有没有更具体的方式可以帮助我，让我在每每天面对许多工作上点点滴滴？因为并不是每个人都是基督徒啊。那如果他不是基督徒，我们没有共同信仰，我怎么样先做自我的调整呢？我要跟大家分享一个很简单的。做法，那也许当你的内地的情绪涌现而出的时候，无论是生气，无论是悲伤，或者是无论是哀伤，也许你可以暂停一下，先放下你手边的工作，不要再让其他的 YouTube 或 FB 去麻痹你自己。也许你应该好好的先让自己空下来，有点时间去拥抱自己的情绪。接着，你很需要把你的情绪说给耶稣听，然后把情绪来交给他。既然你里头有一些的感受跟想法，那么要说给人听，不如就说给耶稣听。接着你可以问问耶稣：“耶稣，那你对我现在的情绪，跟对这个我里头的想法，你有什么样的看法？”当你问耶稣，我深信就如同大卫一样，大卫一说“我得罪了耶和华”，神马上就立马就回应他。当你一问耶稣的时候，我深信耶稣立刻会回应你
，接着你就需要按照耶稣所教导的去做。我相信耶稣基督是我们每一个人在学习如何成为生命好管家最好的榜样，因为他就是神的儿子。他离开他的宝座，进入到人群，他与神相连，他带下人与神的和好。也带下人与人之间的和好，而你我我们也是神的儿女，那么我们就需要以耶稣为我们的生命管家的好典范，同时也让耶稣成为我们情商的好教练。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你透过今天的经文，你让我们知道，面对这个世界许多的知识的洪流，还有许多各样的学问。主，你告诉我们说，不是这些东西不好，而是我们需要先对准在你的身上，让我们的心意始终保持在在你的里面更新而变化，以至于我们能够查验你所创造的美好，你的良善、你的纯全、你可喜悦、你的旨意，好像那个命令跟你所创造的每一个自然的法则里头。我们才有办法有智慧的来运用，特别要为着我们当中有一些人来祷告。我觉得对于你来说，今天你听到这样的讯息，也许正是你开始去分辨你自己情绪的一个起点。过去你对于情绪的表表达词汇是很少的，也许你认为说讲那么多干什么，做就死了。但我觉得，神既然把各样的情绪摆放在里里头，其实那就是美善的礼物。我觉得神要帮助你，可以去重新去辨识这些情绪，拥抱这些情绪，也允许自己有这些情绪。再者，我要为着有一些人来祷告。我觉得在我们当中，有些人你很害怕去触碰别人的感受跟别人的情绪，因为你觉得。太难了，太困难了，没有办法解决的。但我觉得神今天要帮助你，他要打开你的眼界，让你可以知道去如何去同理别人的情绪。当你愿意去同理、去倾听的时候，你就带下极大的恢复。你会看见一个人的生命不再一样，这将成为你极大的力量，也成为你极大的帮助。最后，我要为这有一些人来祷告，就是当你在面对你工作职场上许多的挑战的时候，这些情绪其实是每天是非常非常的激烈，非常非常极端一样。但我觉得神要告诉你说，孩子，你是我所拣选的，你就是我的儿女，你就是光，你就是盐，你要成为这个世界上的调和剂，你要带下和睦，使人重新和好。若是你是我刚刚所提到的这些人，我要邀请你，可以将你的右手按在你的心上，让我为你来祷告。主耶稣，我要为着这些家人来祷告。主啊，我们深信情绪是你所创造的，每一个情绪都有它的目的，每一个情绪也有它的美善之处。主啊，愿神你透过情绪，让我们可以更认识自己。也让我们可以成为一个好的情绪管理者，让我们成为一个生命的好管家。荣耀颂赞归给你。最后呢，我要带领我们当中第一次来到我们当中的家人一起来祷告。如果你是你第一次来到我们当中的家人，我也要邀请你跟我一起一句一句来祷告。亲爱的天父，亲爱的天父，我要打开我的心，我要打开我的心，邀请你进到我的生命里，邀请你进到我的生命里。我要承认你是真神。我要承认你是真神。我要承认过去得罪你的事。我要承认过去得罪你的事。从今以后，从今以后，我选择在一切的事上认定你。我选择在一切的事上认定你。求你指引我的人生。求你指引我的人生。祷告奉靠耶稣基督的名。祷告奉靠耶稣基督的名。阿门。我要恭喜你，如果你刚刚跟我做了这样的祷告，鼓励你继续委身在教会当中，也加入我们的小组，进入到教会生活当中。邀请大家从位上一起站立起来，好吗？我们一起最后用这首诗歌来回应我们的神。在你眼中，我是如此珍贵。在你眼中，你是我的。
笑呗，你微笑着对我说，深知我的一切，充满着爱，天赋的爱，在你手中，我是美好又独特。在你手中，爱哭幻化成喜乐。你扶持我，保护我，坚固我的软弱。是你的爱，奇妙的爱，让我沉浸在你的同在中。无限的慈爱，如洪水围绕我。就让我每一天，每一天，渴慕你更多。此生爱所牵引着我，在你眼中看见原来的我。主啊，就让。就让我沉浸在你的同在中，无限的慈爱如洪水围绕我。就让我每一天，每一天，渴慕你更多，此生爱所牵引着我。在你眼中看见原来的我。愿圣父、圣子、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。也愿神的话语深藏在我们心中，让我们以神为我们的依归，以圣经的教导为我们的基基础。让我们此生就不偏不倚，走在神的真理当中。愿神大大祝福每位弟兄姐妹跟来宾朋友，让我们回到我们职场，回到我们家庭当中，可以成为一个好的生命管家，可以成为一个好的一个情商管理者。荣耀颂赞归你，给给你祷告奉告耶稣基督的名，阿门。我们拍掌将荣耀归给神。